。我说怎么怎么怎么搞不上去，原来少了一个部件。你买这个干嘛？啊？买这个干嘛？打农药啊？打农药。啊？你那一百亩地租下来了吗？租下来了。交了租金。交了。现在应该不用打农药吧？哼，天天要打农药。你现在先耕田再说吗？啊，耕耕耕耕一个锤子，耕耕耕。试一下这个这个效果怎么样？又花了一百四十五啊，买了个新机子啊，安装一下。两个三百只鸭子，造酒新买的啊，这个也新买的。要的话呢，又去掉了一个一百呃一百九。这鸭子来了几天了？都不记得了。今天第四天还是第五天？第四天吗？反正没啥没啥损失哈，就是死了四只小的，那个那个小的啊，估计抵抗力差一点，它还没有养养够时间啊，被我买来了。然后其他的没没没有啥哈，然后我就买点药，先预防是吧？等它有病来的话呢，那就那一片片死，那就完蛋了。嗯，先吃药预防，然后就省得那个。你能不能说睡？不要说死。睡睡睡。嗯。检查一下今天有没有睡着了。今天没有。嗯，应该没啥问题。要不是他那个鸭子有问题啊，那四只根本都不会死，你知道吗？它是比较小，它没有，它没到达脱温的时候。所以都是预防感冒，还有那个软脚病的哈，提前预防。现在天气我们这边温度啊不算高，这个哦，估计要到下个礼拜二才能天晴。这个礼拜还一直是下雨，温度的话呢也就十来度，啊，这个一多四次吃。
这个爆杆估计都不够啊，就拿点早一点。搞完哈，这个要预防到位，不然是有出现了损伤的时候再来给它吃药，那这个鸭子就玩完了，知道吧？然后就是摸啊，要那个啊，那个那个那个什么保，保持那个不要太湿了啊。一般都是上午垫一次，然后下午垫一次，然后这几天就是这样子啊，早上一次，晚上一次垫住它就没啥事啊。那死就死了，那死的小的。<笑>那个那个送鸭苗的，毕业送的时候就说这这个小鸭子会死掉，啰嗦。他本来有要两百只，然后我全都要了，然后他那个小的是拿去卖的，就这样啊。鸭子的话呢，上午就解决，然后就晚上过来哈、啊，再过这一个礼拜，估计看看能不能去鱼塘。如果一个礼拜还不能去鱼塘，这鸭子估计有半斤多了，长得挺快的呢，四天就长这么大了已经。走了，拜拜。